ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் விடி ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வீடியோ நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் பயராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் சின்ன சின்ன அமௌண்ட் வச்சு ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ நிறைய பேர் ஆப்ஷன் பையிங்கில் வந்து ஓவர் ட்ரேட் பண்ணுறது எமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் தவிக்கிறது ஓகேங்களா எடுத்த என்ட்ரி எல்லாமே லாஸஸ் பண்ணி போய் முடிக்கிறது ஓகேங்களா மொத்த கேபிட்டலுமே வந்து வைப் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக லாஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சுட்டு இருக்கவங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நமக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக மாறுறதுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் பயராக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உங்களால் வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய லைஃப்க்கும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக வந்து அமையும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அவாய்ட் ஓடிஎம் ஆப்ஷன் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் பயராக இருக்கீங்க நான் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் மூவ்மெண்ட்டுக்கு நான் வரணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் சூஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி ப்ரீமியம்ஸ் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா எத்தனை ட்ரேட் ஒரு நாளைக்கு பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு நான் ரூல் என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அவாய்டு ஓடிஎம் ஆப்ஷன் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா அப்படி அதனால அவாய்டு ஓடிஎம் ஆப்ஷன் அப்படின்னா கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து மார்க்கெட்டை என்ன ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் இப்போ நம்ம வாங்கணும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் சூஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கே முதல்ல நம்ம கெப்பாசிட்டி இருக்குன்றது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா முதல்ல ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து நமக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணுன்றது முதல்ல தெரியணும் இப்போ நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நிஃப்டியில் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு அட்ஜி மணி ஓகேங்களா அதான் ஏடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ நைன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒரு ஓடிஎம் ஓடிஎம் வந்து கால் ஆப்ஷன் ஓகேங்களா அதே வந்து இது வந்து மார்க்கெட் மேலே போக போகுது அப்படின்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஐடிஎம் இந்தி மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல மார்க்கெட்ல இருக்கு மார்க்கெட் இருக்கு இப்போ மார்க்கெட் என்னன்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போக போகுது அப்படின்னு நான் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா நான் வந்து அட்லீஸ்ட் நான் நான் என்ன சொல்றேன் அட்லீஸ்ட் ஏடிஎம் ஓகேங்களா அட்லீஸ்ட் நான் ஏடிஎம் நான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எடுத்துருக்கணும் அப்படி இல்லையா நான் வந்து ஒரு ஃபேவரா வந்து எனக்கு நல்ல ப்ராஃபிட்டபிள் வரணும் அப்படின்னா நான் ஐடிஎம் போயிருக்கணும் இந்த மணி ஆப்ஷன் எடுத்துருக்கணும் இது ரெண்டுமே இல்லாம எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓடிஎம் ஆப்ஷன் போய் எடுப்பாங்க இது என்ன ஆகும்னா கடைசியில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லாஸஸில் போய் முடிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எப்பயுமே வந்து நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டு நமக்கு ஃபேவராக போகும்னு நம்மளாம் நினச்சிக்க கூடாது ஸோ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு இன்றைக்கி மார்க்கெட்டோட ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் நல்ல ஒரு அப் ட்ரெண்டாக இருக்குமா டவுன் ட்ரெண்டாக இருக்கும் சைடாக இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே வந்து கணிச்சிருக்கணும் மார்க்கெட்டில் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் வெயிட் பண்ணி இன்றைக்கி நல்ல க்ளோபல் மார்க்கெட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அட்தி மணி இந்த மணி எடுத்துருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஓடிஎம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட் ஆஃப் தி ஏரியாவில் இருக்க ஒரு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அதாவது இப்போ நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எடுத்துருக்கலாம் அது ஒரு இந்த மணி இல்லையா சாரி நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எடுத்துருக்கலாம் இல்லை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுத்துருக்கலாம் இது வந்து ஒரு இந்தி மணி அதே வந்து நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது அட்தி மணி அதுவே நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நைன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓடிஎம் அதாவது அவுட் ஆஃப் த மணி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அவுட் ஆஃப் த மணி சூஸ் பண்ணும்போது இதுக்கப்புறம் தான் மார்க்கெட் நடக்கவே போகுது நான் போய் நைன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நான் கால் ஆப்ஷன் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு மார்க்கெட்டு இந்த மாதிரி சைட் வேலையே போகுது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்களேன் இது மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்டாகவே போயிட்டு இருக்கு இல்லை வந்து நான் எடுத்தது நான் இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்திருக்கேன் எனக்கு வந்து அகேன்ஸ்டாக கீழே வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களோட ப்ரீமியம் வந்து வேகமாக
லைக் நீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டாப் லாஸ் கண்டிப்பா நீங்க மெயின்டைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபேவரா போகும்போது நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் நீங்க வந்து மேக் பண்ண போறீங்க உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா வரும்போது நீங்க நினைச்ச பாயிண்ட்ஸ் என்னவோ அதை மட்டும் நீங்க லாசஸ் வந்து கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல டீசெண்டா வெளியில வர போறீங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து காமனா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராஃபிட்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ் அதாவது என்னன்னா இப்போ நீங்க வந்து ஒரு நூறு சதவீதம் ட்ரேட் எடுக்கிறீங்க ஓகேங்களா சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பத்து ட்ரேட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா பத்து ட்ரேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ட்ரேட் வந்து அஞ்சு ட்ரேட் வந்து உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ப்ராஃபிட்ஸ் சின்ன சின்ன லாசஸ் இல்ல பெரிய பெரிய லாசஸ் கூட கொடுத்துருக்கோம் ஆனா அந்த பத்து ட்ரேட்ல நீங்க அஞ்சுல இருந்து நாலு ட்ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா சோ இது என்ன ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு ஒரு நூறு ட்ரேடிங் டே இருக்குல்ல ஐம்பது ட்ரேடிங் டே இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் த ட்ரேடிங் டேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சைட் வேஸ்ல தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு ஆப்ஷன் பையரால சைட் வேஸ்ல வந்து பெருசா பணம் வந்து மேக் பண்ண முடியாது அது மணியை வந்து நிறைய எடுக்க முடியாது மார்க்கெட்ல அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க டெய்லியுமே வந்து டெய்லியுமே சார்ட்டை வாட்ச் பண்ணணும் நீங்க டெய்லியுமே ட்ரேட் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல வரல டெய்லியுமே சார்ட்டை வாட்ச் பண்ணுங்க சோ அந்த நாள் என்னைக்கு வேணாலும் வந்து நமக்கு வந்து பிரேக் அவுட் நடக்கலாம் என்னைக்கு வேணாலும் ட்ரெண்டிங் டேவா இருக்கலாம் ஓகேங்களா நம்மள நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து ட்ரெண்டிங் டே தான் நமக்கு வந்து குளோபல் மார்க்கெட்ல பெரிய ஒரு ரிசல்ட்ஸ் இருந்திருக்கும் அன்னைக்கு வந்து ட்ரெண்டிங் டேஸ் நம்ம நார்மலா ஈஸியா வந்து ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் ஒரு ஆவரேஜான மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு வந்து நூறு பாயிண்ட் போகும் இரநூறு பாயிண்ட் போகும் நான் வாங்கின ப்ரீமியம் நூறு ரூபா ப்ரீமியம் வந்து இரநூறு ரூபா போகும் முந்நூறு ரூபா போகும் ஐநூறு ரூபா போகும் அந்த மாதிரி காமனா நினைக்கிற விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப தவறு மார்க்கெட்டை நம்ம ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது எஃப்ஐடிஎஸ் மட்டும்தான் அவங்க தான் மார்க்கெட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றவங்க அவங்க தான் வந்து பெரிய பெரிய வந்து லாட்டை வந்து லேக் குரோர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி மார்க்கெட் அந்த கேண்டல் வந்து மூவ் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஒரு ரீட்டைலர் அப்படின்னு போது மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளும் வந்து அது கூட ட்ராவல் ஆக ட்ரை பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்க எடுக்கிற அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ட்ரேட் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ நீங்க கரெக்டா ஸ்ட்ரிக்டா நீங்க வந்து ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டா யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து மேக் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் ஸ்டாப் லாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த டாபிக் பார்த்தாச்சு செகண்ட் டாபிக் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதனால ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு கேட்டால் சில பேர் ஸ்டாப் லாஸ்லாம் என்னென்ன தெரியாமல் இருக்கிறாங்க ஸோ தெரியல அப்படின்னா நம்ம வந்து ஷார்ட்ஸில் வந்து ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் எப்படி மேக் பண்ணுறது மீன்ஸ் ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் எப்படி போடுறதுன்னு ஒரு வீடியோவை நம்ம போட்டிருக்கோம் அதையும் பாருங்கள் ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க நீங்கள் வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இல்லை மார்க்கெட்டில் நீங்கள் ஸ்டைப் ப்ரைஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தெரியாம இருக்கு நிறைய விஷயம் தெரியாம இருக்கிறீங்க ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க நீங்க வந்து இது வந்து நெசசரியா நீங்க என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து போட்டே ஆகணும் ஓகேங்களா நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் போடாம ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா உங்க மொத்த கேபிட்டலுமே வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரே நாளே லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஆப்ஷன் பையிங்ல ஓகேங்களா ஸோ நிறைய பேர் கேட்கறாங்க ப்ரோ உடனே உடனே எனக்கு ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்குது நான் எதுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் போடணும் நான் மேனுவலா கட் பண்ணிக்கிறேன் நினைப்பீங்க நீங்க மேனுவலா கட் பண்ணும் போது என்ன பிரச்சனை நடக்கணும் நான் பத்து பாயிண்ட் இப்ப நான் வந்து ஒரு நூறு ரூபாய் நான் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்ப பை தி பை சின்ன எக்ஸாம்பிள் இப்ப இப்ப மார்க்கெட்டே இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா நீங்க வந்து இப்ப நூறு ரூபா நீங்க ப்ரீமியம் பாக்குறீங்க ஓகேங்களா இப்ப மார்க்கெட் மேல போக போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க இவ்வளவு தூரம் மார்க்கெட் மேல போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நூத்தி முப்பது ரூபா உங்களுக்கு ஒரு முப்பது பாயிண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் நீங்க வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க லாஸ் எவ்வளவு வைக்கலாம் அப்ப ஒரு தொண்ணூறு ரூபாய் லாஸ் வைக்கலாம் இல்லையா நீங்க வந்து இப்ப நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் நீங்க வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க ஸ்டாப் லாஸ் மேனலா நீங்க வந்து வச்சுட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை அந்த பத்து ரூபா மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பத்து ரூபா மட்டும் தான் உங்களுக்கு லாஸ் ஆகும் அதே ப்ராஃபிட் வந்தால் தேர்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக
பிகினரா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு ட்ரேட் மட்டும் போட்டுங்க நீங்க இன்டர்மீடியா இருக்கீங்க அட்வான்ஸ் ட்ரேடரா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுல இருந்து அதிகபட்சம் நீங்க வந்து மூணு ட்ரேட் மேல நீங்க பண்ணவே கூடாது நான் இப்போ வரைக்கும் போக்கஸ் பண்றது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ட்ரேட் தான் நான் பண்ணுவேன் ஸோ மார்க்கெட் ட்ரெண்டிங் டேஸ் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா மட்டும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ட்ரேட் பண்ணு ஓகேங்களா எல்லாருமே பண்ணுறாங்க பத்து ட்ரேடு பதினஞ்சு ட்ரேடு இருபது ட்ரேடு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிவிட்டு நைட்லாம் தூக்கம் வராமல் வீடியோ ப்ரோ நைட்லாம் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது ஃபோன் பண்ணுறாங்க நான் ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்கேன் ப்ரோ நிறைய ட்ரேட்லாம் நான் லாஸ் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ்லேயே நான் பார்த்தேன் வாட்ஸ்அப்லாம் ஓப்பன் பண்ணால் ரொம்ப பாவமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க ஓ ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா என்ட்ரி இன் எக்ஸிட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குயிக்லி ஐ மீன்ஸ் குயிக்கா நீங்க என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் ஆக தெரியணும் வாட் இஸ் அ குயிக்லி என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிள் லைக் இப்ப நான் நிஃப்டில நம்ம இப்ப ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு பிளேஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப நிஃப்டி நம்ம என்ன பண்றோம் ஏதாச்சும் சூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இந்த ரேஞ்ச் நம்ம வந்து ட்ரெண்டிங் டேஸ் வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் ட்ரெண்டிங் டேஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இப்ப மார்க்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த ரேஞ்ச் பாருங்களேன் சோ நமக்கு ஓப்பனான இடமே இதுதான் இந்த கேண்டல் ஓப்பனிங்கே இதுதான் ஸோ ஓப்பன் ஆகிட்டு இப்போ என்ன இருக்குன்னா மார்க்கெட் இப்போ பையிங் ஆகிற மாதிரி செல் ஆகிடுச்சு திருப்பி செல் ஆகிற மாதிரி பை ஆகிடுச்சு பை ஆகிற மாதிரி செல் ஆகிடுச்சு பை ஆகிற இப்போ வந்து செல் பை இந்த மாதிரி மாறி மாறி ட்ரேட் ஆகிட்டு இல்லையா இப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே இது இந்த சின்னதாக ஒரு இன்வெர்டட் ஹேமர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அந்த இன்வெர்டட் ஹேமர் பார்த்த உடனே இது பை தான் இது வந்து பை தான் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இதை சூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகேங்களா பை சூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ரெண்டு கேண்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ப்ராஃபிட்ஸ் வந்திருக்கும் உடனே சின்னதாக அகேன்ஸ்டாக வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திருப்பி இன்னொரு புட் எடுத்துருவாங்க இந்த இடத்துல வந்து இந்த ரேஞ்சை வந்து புட் ஆப்ஷன் வாங்குவாங்க டக்குன்னு மார்க்கெட் மேலே போயிடும் உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே போய் சி பை பண்ணுவாங்க டக்குன்னு கீழே வந்துடும் இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓவர் ட்ரேடு பண் ஓவர் ட்ரேடு மேலே ஓவர் ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களால வந்து ஐயோ நம்மளால வந்து மார்க்கெட்டில் இதுக்கப்புறம் ட்ரேடே பண்ண முடியாது அப்படின்ற மைண்ட் செட் வந்துடும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் விட்டு ஓடி போயிடுவாங்க வந்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் இல்லை இந்த பக்கமே வரமாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே நம்ம திரும்பியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணத்தை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு வருவாங்க திருப்பி அதே மாதிரியே வந்து பழைய மாதிரியே லாஸஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அடுத்து இன்னொரு பணம் ரெடி ஆகிற வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் வெயிட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ட்ரேட் பண்ணுறது நிறைய நிறையா மிஸ்டேக்ஸ் நடக்குது இல்லையா ஸோ நம்ம குயிக் அண்ட் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வெயிட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போது லைக் இப்போ பாருங்களேன் இந்த ரேஞ்ச் இப்போ இந்த ரேஞ்சிலேருந்து இப்போ பாருங்கள் இந்த ரேஞ்சிலேருந்து இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் நம்ம சைட் வேறுக்குன்னு தெரியுது நல்லாவே தெரியுது இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் மார்க்கெட் வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு தெரியுது இல்லையா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு தெரியுது ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ரேஞ்சை பிரேக் ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா மார்க்கெட் என்ன பண்ணும் இந்த ரேஞ்ச பிரேக் ஆகணும் ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ என்ன எங்க பிரேக் அவுட் நடந்துக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் க்ளோஸ் அண்ட் கிராஸ் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்குது க்ளோஸ் அண்ட் கிராஸ்னா என்ன ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்க பாருங்க இந்த பாடி வந்து நம்ம கீழே இந்த 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 பாக்ஸ்க்கு வெளியில வரணும் ஓகேங்களா இப்ப இந்த பாக்ஸ் வந்து க்ளோஸ் தான் வச்சிருக்கான் இந்த பாக்ஸ் வந்து க்ளோஸ் வச்சிருக்கான் இப்ப கிராஸ் ஆகணும் கிராஸ் ஆகுறது அப்படின்னா இங்க பாருங்களேன் இந்த லைன்ல படாம இந்த கேண்டல் வந்து வெளியில வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ உங்களோட என்ட்ரி வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல க்ளோஸ் வச்சுட்டு அகெயின் நமக்கு மார்க்கெட்டு மேல போயிடும் இந்த இடத்துல க்ளோஸ் வச்சுட்டு அகெயின் கேண்டல்ஸ் எல்லாம் டக் டக்கு மேல போயிடும் ஸோ க்ளோஸ் வச்ச மறு கேண்டல நீங்க வந்து இந்த ரேஞ்ச நீங்க என்ன பண்ணுவோம் என்ட்ரி எடுத்து பழகணும் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து க்ளோஸ் அண்ட் கிராஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்க வந்து கண்டிப்பா இதை ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் முதல்ல ஒரு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன ஏது அப்படின்றத முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் நமக்கு என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குயிக்லி என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி ப்ரோ குயிக்கா என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் ஆகுதுன்னா இப்போ இந்த இந்த ரேஞ்சில் வந்து நமக்கு வந்து க்ளோஸ்
ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளே இந்த ட்ரேட் ஆஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவருக்குள்ளே இந்த ட்ரேடு முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் பை பண்ணி வச்சுட்டு மார்க்கெட் முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ மொத்த கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் வர மாதிரி வந்திருக்கும் அந்த மார்க்கெட் முடியல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அகெயின்ஸ்டாக போய் அவங்க வந்து பெரிய லாஸஸில் போய் முடிச்சு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து லாஸஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கான விஷயம் ஸோ ஒரு என்ட்ரி ஆகிறீங்க அப்படின்னா குயிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்குள்ளே அந்த என்ட்ரியை முடிச்சுட்டு அன்றைக்கு ட்ரேடை முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறுநாள் மறுநாள் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் ஒரே நாளே நான் வந்து ஒரு லட்சம் பிடிப்பேன் ஒரு லட்ச ரூபா போட்டால் ஒரு லட்சம் வந்துடும் ரெண்டு லட்ச ரூபா போட்டால் ரெண்டு லட்ச ரூபா வந்துடும் பத்தாயிரம் போட்டால் பத்தாயிரம் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி கேம்லிங் மைண்ட் செட்டாக ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா யூஸ் லிமிட்டட் கேபிட்டல் அதாவது மீன்ஸ் என்னடா யூஸ் லிமிட் கேபிட்டல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது சில பேர் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா வச்சுட்டு ட்ரேடிங் குள்ளே வருவாங்க ஆப்ஷன் பையிங்களா வந்துட்டு அவங்க பண்ணுற மேஜர் மிஸ்டேக்ஸ் என்னென்னா நான் நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருக்கேன் ஒன் ஆஃப் த இண்டிகேட்டர் நம்பர் ஒன் இண்டிகேட்டர் நான் வச்சுருக்கேன் அதை நான் போட்டாலே நமக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து பை ஆகிடும் செல் ஆகிடும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம்னா மொத்த கேபிட்டலும் எடுத்து போட்டுருவாங்க அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் அகேன்ஸ்டாக நடக்கும் இப்போ இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள் அவங்க ட்ராயிங் மூலியமாக நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து லைக் இப்போ மார்க்கெட் இப்போ நல்லா மேலே போய்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அகே அப்படி கீழே வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது மாதிரி மார்க்கெட் மேலே கீழே அப்படின்னு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த ஃபேக் அவுட்னா என்ன ஃபேக் பிரேக் அவுட்னா என்னன்னு தெரியாமல் இருக்காங்க நம்ம நிறைய பிளேலிஸ்ட் நம்ம வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே கற்றுக்க முடியும் நம்ம வந்து நம்ம சேனல் எல்லாமே நம்ம வந்து ஃப்ரீயாகவே சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே மாரி கிளாஸஸ் வேணும் அப்படின்றவங்க நீங்கள் வந்து விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் வந்து கால் பண்ணி கேட்டு நீங்கள் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யாருமே வந்து நீங்கள் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணி தான் ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ணணும்னு நம்ம யாருமே யாருமே நம்ம வந்து இது பண்ணுறதில்ல ஓகேங்களா ஸோ விருப்பப்பட்டவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்குள்ளே மார்க்கெட் இப்போ ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ என்னென்னா லைக் இந்த ரேஞ்சிலேருந்து இப்போ வந்து மார்க்கெட் இங்கே பிரேக் அவுட் நடக்க போகுது நீங்கள் வந்து கெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த ரேஞ்சிலேருந்து மார்க்கெட் வந்து இப்போ பிரேக் அவுட் நடக்க போகுது நான் வந்து கெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த ரேஞ்சில் நமக்கு என்ன ஆகும் இங்கே மார்க்கெட் இங்கே ஓப்பன் ஆகிட்டு கேண்டல்ஸ் வந்து இப்படி ஓப்பன் ஆகிட்டு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கேண்டல் பெருசாக அப்படி ஓப்பன் ஆகிட்டு அகேன் வந்து செகண்ட் கேண்டல் இப்படி மேலே போகும் இப்போ என்ன ஆகுன்னா எல்லாருமே இங்கே பை பண்ணி எடுத்தவுடனே இங்கே பை பண்ணிடுவாங்க யோசிக்காம பை பண்ணிடுவாங்க அங்கே என்னன்னா ட்ராப் நடக்கும் இங்கே வந்து ட்ராப் நடக்கும் இந்த ரேஞ்சில் ட்ராப் நடக்கும் என்னன்னா ட்ராப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி மேலே இந்த பிரேக் அவுட் ஆன கேண்டல் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா டக்குன்னு இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வந்துடும் ஓகேங்களா அப்போது இந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி கே இல்லை ஒரு ஒன் லேக் ருபீஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக இது மேலே தான் போகும் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஒன்றே இந்த இடத்துல ரீடெஸ்ட் பண்ணி அது மேலே போயிருக்கணும் போகாமல் இங்கே என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அகெயின் வந்து நமக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்திருக்கும் நம்ம மார்க்கெட் மேலே போகுன்னு நினச்சோம் ஆனால் மார்க்கெட் என்ன ஆகும் கீழே கீழ் நோக்கி வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் லிமிட்டடாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அந்த ஐம்பதாயிரத்தில் நான் ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு ஒன் டூ பர்சன்டேஜ் த்ரீ தான் நான் வந்து லாஸ் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு மைண்ட் செட்டை நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட லாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த கேபிட்டல் நீங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதுக்கு அதிகபட்சம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க டென் டு ஃபிஃப்டின் கே தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு மொத்த கேபிட்டல் லாஸ் ஆனாலுமே உங்களுக்கு அந்த பத்துலேருந்து பதினஞ்சாயிரத்துக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு வந்து லாஸஸ் நடந்திருக்கும் அதிகபட்சம் அந்த ஃபைவ் கே த்ரீ கே ஃபைவ் கே லாஸ் பண்ணியிருப்பீங்க மொத்த கேபிட்டலுக்குமே நீங்கள் லாட் லாட்டாக எடுக்கும்போது இந்த ஐம்பதாயிரத்தில் பாதி வாஷ் அவுட் ஆகிடும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே தேர்ட்டிக்கே அந்த மாதிரி லாஸஸ் வந்துடும் ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு ட்ரேட் பண்ணுறது உங்ககிட்ட அமௌண்ட் இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து மொத்த கேபிட்டல் யாரெல்லாம் ரிஸ்க் எடுத்து நீங்கள் வந்து இப்போ வரைக்கும் ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களோ தயவு செஞ்சு உங்கள் மைண்ட் மைண்ட் வந்து கொஞ்சமாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க
நான் வந்து ஒரே நாள்ல இப்ப நான் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொண்டு வர மார்க்கெட்ல ஆப்ஷன் பையிங் பண்றேன் ஆப்ஷன் செல்லிங் பண்றேன் ஒரு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா வச்சிருக்கேன் ஆப்ஷன் செல்லிங் பண்றேன் நீங்க ஆப்ஷன் செல்லரா இருங்க பயரா இருங்க ஸோ இது வந்து காமன் நீங்க ஆப்ஷன் பயராகவும் இருக்கலாம் சிலரா இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க ஆப்ஷன் செல்லரா கூட இருக்கலாம் இல்லையா ஆப்ஷன் செல்லிங்ல சின்ன சின்ன லாசஸ் வந்திருக்கும் பெரிய பெரிய லாசஸ் வந்துருக்கும் பையிங் பண்ணலாம் நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க ஸோ நீங்க பயரா மட்டுமே இருந்திருப்பீங்க ரீட்டைல மட்டுமே இருந்திருப்பீங்க கண்டிப்பா இந்த விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம வந்து ஒரு டீ கடை ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யோசிச்சு பாருங்க ஃபைவ் டு டென் லாக்ஸ் கிட்ட நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கும் இல்லை டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் இல்லை டென் தௌசண்ட் கூட அவங்களுடைய அவங்களுடைய வியாபாரத்தை பொறுத்து தான் இருக்கும் ஓகேங்களா எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தாலும் சரி தான் அவங்க போட்ட கேபிட்டலுக்கு ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சம் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா நான் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்கு வந்து லைக் இப்போ நான் ஒரு டீ கடை வச்சுருக்கேன் ஒரு ஐயாயிரரூபா வச்சிருக்கேன் ஐயா நான் வந்து ஒரு ஐயாயிரரூபா வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் நான் வந்து அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்து லட்ச ரூபா நான் வச்சிருக்கேன் நான் வந்து பெரிய லெவலில் நான் வச்சிருக்கேன் இல்லை நான் ஒரு பெரிய ஹோட்டல் ரன் பண்ணுறேன் இல்லை சின்ன சின்ன ஹோட்டல் ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்களாகவே யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு அப்போது நீங்கள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வச்சு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா நான் வந்து ஒரே நாளே எடுத்துருவேன் ஒரு நாள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வச்சு ஒரே நாளே நான் ஐம்பதாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் பண்ணிடுவேன் நான் ஒரு லட்ச ரூபாய் வச்சு ஒரே நாளே ஒரு லட்சம் ப்ராஃபிட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் மைண்ட் செட் வந்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு நாள் வரும் இல்லையா இல்லை வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வரும் ஓகேங்களா எல்லா நாளுமே வருமான்னு கேட்டால் எல்லா நாளுமே வரும் என்ன வரும்னா லாசஸ் மட்டும்தான் வரும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நீங்கள் இது பிஸ்னஸாக நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு என்ன தேவை ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தேவை அந்த அதை மட்டும் நீங்கள் மைண்ட் செட் பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா எனக்கு ப்ராஃபிட் வரணும் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் இல்லை முப்பதாயிரம் ரூபா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்தாலே போதும் ரெண்டாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் வந்தால் போதும்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ஆயிரம் ரூபாயில் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஆப்ஷன் பையிங் பொறுத்த வரைக்கும் அன்லிமிடெட் ப்ராஃபிட்ன்றது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை ஓகேங்களா ஆனால் லாசஸ் வந்து நிறைய பண்ணுறதுக்கான காரணம் வந்து எல்லா நாளும் ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து பிஸ்னஸ் மைண்ட் செட்டாக நான் பார்க்கணுன்னா ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஆயிரம் ரூபா வந்தால் போதும் ப்ரோ இல்லை ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்தால் போதும் வீடி அப்படின்னு ஆசை ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் எடுத்த அந்த ஆயிரம் ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் நீ ஆயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட்ல நான் முதல்ல ஸ்டாப் லாஸ் போடுங்க ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஆயிர ட்ரைலிங் பண்ணு மாடிஃபை பண்ணி முதல்ல ஸ்டாப் லாஸ் போட கத்துக்கோங்க ஸ்டாப் லாஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க உங்களோட லாசஸ் வந்து கம்மி பண்றதுக்கும் உங்களோட ப்ராஃபிட்டை ரன் பண்ண விடுறதுக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு நீங்க அந்த மார்க்கெட் பார்க்கறதுலாம் கூட பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு ஃபேவரா போயிட்டே இருந்துக்கு ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் எனக்கு எவ்வளோனா மார்க்கெட் மேலே போகட்டும் அப்படின்னு மைண்ட் செட்ல எனக்கு ஆயிரம் இருந்தா போதும் விட்டு நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு நீங்க மத்த வேலை பார்த்தா கூட அது உங்களுடைய உங்களுக்கு ஃபேவராக போயிட்டே இருக்கும்போது அது ரெண்டாயிரமா மாறும் மூவாயிரமா நாலாயிரமா மாறும் ஸோ இது வந்து கேம்லிங் மைண்ட் செட் கிடையாது ஏன்னா ஆப்ஷன் பைங் பொறுத்த வரைக்கும் அன்லிமிடெட் ப்ராஃபிட்னும் போது நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் என்னென்னா லைக் மொத்த கேபிட்டலையும் போட்டு நான் எடுத்த என்ட்ரி என் எக்ஸிட் வந்து உடனே எனக்கு வந்து பத்தாயிரம் வந்துடும் ஐம்பதாயிரம் வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தவறு ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ணி இன்னைக்கு எனக்கு இவ்வளோ தேவை அப்படின்னா உங்களுடைய அன்னைக்கு அந்த லாஸ் உங்களுக்கு அந்த ப்ராஃபிட் ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்துச்சு போதும் ப்ரோ அப்ப அந்த ரெண்டாயிரம் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இவ்வளவு கிடைக்கணும்ன்றது நீங்க யோசிக்கணுமே தவிர ப்ராஃபிட் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கவே இல்லை ஓகேங்களா அதுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ண கூடாது எனக்கு நீங்க ஐயாயிரம் வந்துடும் பத்தாயிரம் வந்துடும் நீங்க வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணிட்டு சேம் என்ட்ரியே நீங்க லாட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஹெச் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஓவர் ட்ரேட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா லாசஸ்ல தான்
அதை வச்சு உங்களால் ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ண முடியும் இல்லை ப்ரோ நான் வந்து சைக்காலஜிக்கலாக ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் நிறைய லாசஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் கண்டினியூஸாக லாசஸ் வருது என்னால் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல ஒரு நல்ல ப்ராஃபிடபிள் மூமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பண்ணுறேன் ஏன்னா லைக் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு நம்ம ஜாப் போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது எவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ட்ரேடிங்கில் நீங்கள் நல்ல ப்ராஃபிடபுளாக மாறணும் அப்படின்னா நீங்கள் அது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்தாக நீங்கள் டைம் கொடுக்கணும் ஸோ ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு இண்டிகேட்டர் பிளைண்டாக நீங்கள் வச்சு ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக லாசஸ் வரும் நான் சொன்னேன் எல்லா விஷயங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஃபண்டமெண்ட் அனாலிசிஸ் நிறைய சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் அதையும் மீறி எனக்கு லாசஸ் வருது அப்படின்னா நீங்கள் கோர்ஸஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பரை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன் நீங்கள் கால் பண்ணி அவர் மெசேஜ் பண்ணி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கலாம் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் பையிங்கில் ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லெவன் சப்போர்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோவை முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் தயவுசெஞ்சு வீடியோ பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸுமே வந்து உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அதன் மூலியமாக சின்ன சின்ன பயன்கள் அடைய முடியும் ஓகேங்களா தேங்க்யூ 